Bueno, vamos a hablar un poquitito de Smartmatic, eh, esta, esta compañía que bueno, va a darle, prestarle software obviamente para el escrutinio del próximo domingo. Pero en las últimas horas, este, esta presentación, que como ya prácticamente todos saben, ayer por la noche inclusive también aquí en el canal de la ciudad te contábamos, el Partido Justicialista, el Frente de Todos, presentó una medida para que primero eh, se la quite del medio y que bueno se releve con este, otra compañía, cosa improbable por esta hora. Pero le ha pedido justamente a la justicia electoral, en este caso a la jueza electoral eh, María Servini, que este, intervenga respecto del software, que entregue el gobierno el software justamente de Smartmatic para tener conocimiento de cómo va a ser el escrutinio del cual sospechan que puede ser algo este, dificultoso o por lo menos le, le vuelcan sospechas en cuanto al escrutinio eh, provisorio del eh, domingo próximo. Tiene tiempo el gobierno de entregar el software hasta las 13.30 de hoy. Ayer Adrián Pérez dijo, desde el gobierno, desde el electoral obviamente, de la dirección, que este, ya estaba previsto que en la jornada de hoy se entregue el software justamente a todo el resto del arco político para que tengan conocimiento del sistema. Bueno, con este tema está Gisela Carrera. Hola Gisela, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días Javier, ¿cómo estás? Bueno, como bien dijiste, hoy se va a estar presentando el software eh, realizado por Smartmatic, que es una de las empresas que se, presó, se presentó a licitación, no es que salió de la nada, sino que se llamó a concurso, se presentaron cinco empresas, tres de ellas son las que aprobaron todos estos pasos eh, a nivel de seguridad tecnológica y entre ellas la que ha ofertado con un presupuesto más acorde que en 6 millones fue Smartmatic. Pero para saber bien cómo es este proceso, qué pasa con los votos, qué pasa con el telegrama, cómo es la ruta de, de los, justamente del escrutinio, lo tenemos a Javier Esmaldone, que es el, él es especialista en seguridad informática y en lo que tiene que ver también con los temas electorales. Javier, gracias por tu tiempo, primero, antes que nada. Y contanos un poco cómo es el domingo, qué pasa con esos telegramas y qué hace Smartmatic en el, en el medio de todo esto. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, eh, lo que conviene aclarar primero es qué cosas no van a cambiar. No se va a cambiar cómo se vota, no se va a cambiar cómo se cuentan los votos en la mesa, no se va a cambiar los documentos de papel que se emiten como resultado de ese escrutinio, que son el acta llenada y firmada de puño y letra por el presidente de mesa y por los fiscales partidarios, los certificados de escrutinio que son copias del acta que se lleva cada fiscal y el telegrama. El acta y la urna con todo el material son llevados con cadena de custodia de la que participan las fuerzas de seguridad a la justicia electoral y eso se usa para el escrutinio definitivo. El telegrama, que es de lo que estamos hablando, se envía de forma rápida para ser contabilizado esa misma noche y son forma parte de los resultados que vemos el domingo a la noche y que definen con suerte la etapa del diario del lunes. Eh, ¿Cómo se hacía antes? Ese telegrama se llevaba hasta una oficina de correo, que eran aproximadamente 400 en todo el país, y desde allí se digitalizaba y se transmitía a un centro de carga, generalmente ubicado aquí en Barracas o en Monte Grande, los dos centros principales de correo, y allí operadores lo recibían en una pantalla y lo tipeaban. El cambio que se propone, que es un cambio que se venía reclamando hace tiempo, y que es un cambio en esencia positivo, es que ese telegrama ahora se envíe directamente desde la escuela, también digitalizado, usando una especie de impresora multifunción, que es un escáner con una netbook de conectar igualdad, con un módem de telefonía celular, eso se digitaliza el papel y se envía otra vez a los centros de carga y así el proceso es como siempre, lo ve un operador en la pantalla y tipea los valores. Eh, ¿Por qué digo que es positivo? Obviamente porque es más ágil, pero lo más importante es porque se terminaría o se reduciría la posibilidad de esas dudas que se generan muchas veces el domingo a la noche de por qué se carga determinado distrito primero o por qué primero se carga otro, eh, porque es, eh, los presidente, el presidente de mesa y los fiscales pueden saber exactamente a qué hora se transmite el telegrama de su mesa y de esa forma tener un control más... Eh... Con lo cual, si hay algún problema de conectividad, el telegrama va a estar igual, va a llegar más tarde o más temprano, pero los datos van a estar. Según el plan que se ha previsto, si falla la conectividad a internet, digamos, si no hay señal de celular en la escuela, se lleva a la oficina de correo más cercana, que ahora pasaron de ser 400 a ser 1.100 aproximadamente. 
El problema que se plantea, por eso digo, esta es una buena idea, esto es algo que se venía reclamando, incluso la propia Cámara Electoral sugirió hacerlo ya hace tiempo. ¿Cuál es el problema que se plantea y por qué llegamos a esta situación de, de, de verdadera incertidumbre donde hay, obviamente, eh, las fuerzas políticas hacen un aprovechamiento político también de estas cosas? Porque se ha implementado en muy poco tiempo, con muy poca planificación y lamentablemente, también hay que decirlo, con poca transparencia. Como bien decías recién, es cierto, se hizo una licitación en donde salió adjudicada una empresa privada que es Marmatic. Antes, durante 20 años, se adjudicó, algunas veces por licitación donde se presentaba un solo oferente y otras veces por contratación directa, la empresa española Indra, que también fue cuestionada, que también estaba en el medio de este proceso. Parte del software, que es el software que transmite, el que corre en las netbooks y el que digitaliza y transmite, no se contrató por licitación sino que fue una compra directa de Smartmatic por 1.300.000 dólares. Pero más allá de se llame Smartmatic, se llame Indra o la empresa que sea mañana, lo primero cuestionable es por qué tenemos que ir a recurrir a una empresa para que se haga cargo de esto. Cómo se hace en la mayoría de los países, a los que muchas veces decimos nos gustaría parecernos, cómo se hace en provincias como Chubut o como la provincia de Santa Fe, lo hace el Estado. Sí, el Estado es un Estado provincial con mucho menos recursos que un Estado nacional, desarrolla las capacidades para poder transmitir los telegramas desde las escuelas y poner gente esa noche a tipiarlos en un sistema informático que es una especie de planilla de cálculo más grande, digamos, pero no es nada mucho más complejo que eso. Javier, te está escuchando tu tocayo, Javier, si le querés hacer una pregunta. Hola, Javier. Javier Díaz, te saluda. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. Eh, empiezo por el final. A ver, lo que pasa es que está bien el ejemplo, pero digo... Eh, a nivel país es mucho más engorroso, tal vez mucho más complicado para, para, para el Estado argentino poder hacer toda una recopilación de datos para un escrutinio, ¿no es cierto? Es decir, Chubut tiene una, es una de las provincias con menor caudal inclusive también de, de importantes de votantes, ¿no? Digo, debe ser complicado por ese lado, porque si todos los años se han, to, se han tenido en cuenta la contratación de, de empresas para tal fin, digo, tal vez la Argentina no está todavía preparada, ni económica ni tecnológicamente hablando. No, no es así en realidad, porque eh, son dos cosas distintas, todo lo que es la logística, el llegar a las casi 100.000 escuelas del país, eh, eso lo hace Correo Argentino, uh -huh. lo hizo históricamente Correo sí, sí. Argentino y Correo Argentino tiene toda la, la experiencia y la capacidad técnica y humana de hacerlo, eso está perfecto. Ahora, la provisión del sistema, un sistema para recibir telegramas de 100.000 mesas y un sistema para recibir telegramas de... 8.800 mesas, como es el caso de Santa Fe, en esencia no son algo distinto, son una cosa muy parecida. Eh, es una cuestión de después de cuánto, qué caudal de, de, de información se recibe, a lo sumo tener que ver con cierto dimensionamiento del equipamiento informático, claro. que en este caso también lo pone Correo Argentino. La empresa solamente pone el software y, eh, digo, a, me remito a los hechos, a, eh, averiguo cuánta, cuánto personal permanente tiene Smartmatic en Argentina y no creo que supere las cinco personas. Sí, sí, claro, Con respecto al tema bueno, que vos comentabas de, de los, de, del aviso del software no por parte de la Dirección Nacional Electoral, eh, ayer Adrián Pérez, Secretario de Asuntos Políticos, dijo que en elecciones anteriores también se ha presentado 72 o 48 horas antes porque lo que se tarda es en cargar las plantillas de los futuros telegramas de cada eh, jurisdicción, de cada provincia. ¿Cómo es ese proceso? O sea, el tema del armamento el software. Eso lo que dice Adrián Pérez es cierto, pero omite un detalle que hay una acordada de la Cámara Electoral, que se la recuerda a la propia Cámara Electoral en la acordada de ayer a las 6 de la tarde, que dice desde 2017, por eso no vale lo previo, que la dirección electoral tiene que entregar a los partidos políticos todo el código fuente del software al menos 30 días antes. Es cierto. Nunca se entregó, se entregó dos días antes. No se entregaba realmente a los partidos políticos, sino a la justicia con ciertas restricciones. Eh, también lo criticamos, también lo cuestionamos. No estamos diciendo que antes se hacía bien. Estamos diciendo que lo que se trató de implementar ahora está mejor diseñado. Lamentablemente la ejecución, la implementación de eso es mala. Y en particular en este caso se está incumpliendo algo que es algo de mínima entregar ese software 30 días antes, porque el tiempo que lleva 
a cualquier especialista, a cualquier equipo de especialistas informáticos, auditar mínimamente un sistema de estas características es por lejos más de 30 días. Javier. Y ahí quiero destacar otra cosa que fue reconocido por el propio Adrián Pérez en el simulacro del 20 de julio. Sí. El 20 de julio el software todavía no estaba terminado. Claro. O sea, que tres semanas de las elecciones no solamente no se había entregado, sino que ni siquiera estaba terminado. Y ahí hay una cuestión técnica. Un sistema de este tipo debería estar terminado por lo menos 90 días antes para hacer serias pruebas y estar seguro de que no va a fallar el día de la elección. Sí, ayer lo que podemos Peri, quedar tranquilos es que la transparencia Gisela, electoral segundito, es inviolable. Gisela, o sea, con nuestro Gisela, sistema, más allá de que pueda haber una tardanza quizás en, en, en los datos, en, y bueno, y ahí juega la manipulación mediática, pero básicamente los resultados de la elección no cambian. Estamos hablando de problemas en la transmisión de los tele, de posibles problemas, ¿sí? de dudas que nos plantea el estado actual de lo que hemos, lo poco que hemos visto del sistema de, 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 de escrutinio provisorio, que afectaría si pasa algo a los resultados que se publiquen el domingo a la noche. De ninguna manera, y afortunadamente nuestro sistema electoral es robusto, de ninguna manera está en riesgo el resultado de la elección. Eso está basado en documentos en papel, de los cuales tienen copia en papel y firmada los partidos políticos y que se realiza a través de la justicia, no tiene nada que ver el Poder Ejecutivo, y que sí, es cierto, lamentablemente demora una semana, diez días. Perfecto. Don Javier, ¿alguna consulta más? Sí, ¿nos escuchás? Sí. ¿Nos escuchás? Perfecto. Bueno, entonces nos quedamos con esto último, justamente de que este, no va a haber ningún tipo de, de complicación aparentemente para el próximo domingo. Bueno, gracias, gracias este, Maldón, eh. gracias por la nota, gracias, gracias Gisela. Eh.